这辣椒慢慢的开始红了，有的又干掉了。先捡一些回去腌那个酸姜。我妈说外面太晒了，要我先回去。搬几个玉米回家炒，老了，啊、老了，吃不吃不了了。不会吧？<笑>这只能喂鸡了，这么老，你看。哎呀，老了。这别摘了，老了。我拿回去搬，就拿来喂鸡好了。这大嘴鸭。我们现在把这红辣椒给它给它剁碎了。我妈说稍微切大一点就不会酸的那么快了。如果用机子打的话，就会出很多水，然后这样剁的话口感更好，到时候用来炒菜呀、啊，然后就用来拌面呢、啊，都挺好吃的。这个小黄姜很嫩，这是种的很早的那一批，没有多少，然后就收一点回来自己腌着吃。大家有没有发现我跟我妈妈长得好像啊？现在你看我的体型比我妈妈的还要大。<笑>我觉得我妈妈现在的样子可能就是，就是我四五十岁以后，呃，就是四五十岁时候的样子了，特别像。他们以前还说我瘦的时候说我像我爸爸，啊，现在胖了又说我像我妈妈，看来大家都是看体型的。<笑>这个小黄姜。到时候就用那个刀背拍一下，用盐腌制半个小时了，把盐洗掉，就放剁辣椒进去拌一下，腌制个两三天，特别好吃，特别适合夏天吃，又开胃呵呵又爽口。都说那个什么冬吃萝卜夏吃姜，对身体挺好的。妈妈把这辣椒剁好了，然后现在要用盐腌制几个小时，可能要到下午才能够放到坛子里面了。下午还要放一点那个大蒜籽，这样更香。我不知道要放多少，这里有多少斤了，也没有称。随便放一点不行，不太不要太咸。嗯，太淡也不行，这个剁辣椒。姜也要拍一下，然后等一下用盐腌制，先把它辣味腌出来呵呵，然后再洗掉，洗掉之后再用那个做好的剁辣椒给它搅拌一下，然后腌制个一两天，腌入味了就可以吃了。好了，加盐。呵呵这个姜要把它们那个辣味腌出来，到时候就不苦了。很多朋友以前问过秋子，他说为什么我腌制出来的姜是苦的？就是你提前没有用盐给它杀一杀这个辣味，你把这个辣味杀出来了，到时候它腌就不苦了。哎呀，这过两三天就可以吃了。很香哦，这个姜，今年的第一批姜，就是放的有点，有点蔫了，呵呵有点蔫了。放点米酒。对，放米酒就更香了。搞到那边装瓶吧，放点茶油。有谁知道放茶籽油的作用吗？<笑>就是防止它起白花
因为这个山茶油跟那个我们平时吃的那种植物油和那个食食用油不太一样，反正也说不上那个啥原理吧，就是在我们侗族这个地区一直都是这么做的。我们看这个，这是腌好的那个剁辣椒，给它挤进来。哎呀，哎呀，甜到中。太多了吗？不多。太多了，熟快的。对，明天<笑>那时候又可以加进去吗？可以吃。没有，明天早上应该不行，后天早上应该可以。嫩的应该可以了，这么嫩。嗯，这个好香啊！太香了，这个鬼，这个鬼太香了，这个鬼。没有，我在咽口水。<笑>我妈这边是那种辛辣的，还是那个鲜辣椒的辣味？我这边就是剁辣椒的辣味。你看，哎呦。好的，很多朋友都说怀孕了不要吃辣椒，不要吃酸的。你可以问我妈，我妈他们那时候怀我们的时候就天天吃坛子里面腌制的酸菜，<笑>现在不也长得挺好的？时代不同嘛。<笑>不过也是哦，时代不同。装得完吗？这个剁辣椒装瓶千万不能装满，装个八分满就可以了。因为它发酵之后会产生那个气体，到时候那瓶会爆炸的。以前我们用那个，不知道大家记不记得那个健力宝的瓶子啊、哦？以前啊、哦，特别喜欢用那个来腌制东西。哎呀，结果装的好满好满，砰一炸，整个天花板全部长满了辣椒。<笑>我记得有有一次我奶奶炒菜的时候，她就想开一瓶剁辣椒，一开然后砰就炸了。然后我奶奶很淡定的就走出厨房，在沙发上面坐着。我妈就问她，怎么了？那、啊、没事，然后我妈进厨房去看，整个厨房全部都是辣椒。那、嗯、我奶奶很淡定，她就觉得这个事跟我没关系。因为不是她打扫啊。<笑>没有，她可能也炸懵了。<笑>我奶奶很可爱的。你要上去吸氧吗，姐姐？嗯，吃完。你要去我就带你去。要去啊，但是我想吃了晚饭再去。哦，小周一会回来是吧？嗯，他说今天可以回来回家吃饭哦。<笑>那就行。好了，好，收工。啊！你们休息啊。啊。你们去做这个。没事，我要帮老妈做一下，老妈做的。我就扭一下。我告诉你要小心了，只能就做这个，做那个，到时候用个手也可以用。哪有？也也运动一下。三个小时啊。那你帮我提这个上去啊。好，三个小时。这个那听说你羊很喜欢喝奶茶了。对呀、啊。哈哈哈。一般人是不允许孕妇喝奶茶的，但是这个周医生他说可以喝一点。嗯，再吃，先去。嗯。